गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स तो ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है अभी तक छः असेसमेंट रिपोर्ट्स जो है वो प्रिपेयर कर चुका है और जो सातवीं रिपोर्ट है वो भी जो है उसके ऊपर नेगोशिएशन शुरू हो चुकी हैं तो आई है क्या एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यू ने कॉन्स्टिट्यूट की ताकि एडवांस्ड साइंटिफिक नॉलेज जो है क्लाइमेट चेंज की हमें मिल सके तो डब्ल्यू जिसके सेक्रेटरी एट में ही जो है आईपीसीसी भी लोकेटेड है जुनीवा में उन्होंने और यूएनईपी ने मिलकर आईपीसीसी को 1988 में एस्टेब्लिश किया था 195 मेंबर स्टेट्स इसके जो हैं इस टाइम पर मेंबर्स हैं जो कि ब्यूरो ऑफ साइंटिस्ट साइंटिस्ट को इलेक्ट करते हैं जो कि फिर ये असेसमेंट रिपोर्ट्स या असेसमेंट साइकिल बनाते हैं ठीक है तो ब्यूरो जो है वो आईपीसीसी रिपोर्ट्स जो है प्रिपेयर करने वाले एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करता है और मल्टीपल असेसमेंट साइकिल जो है वो 1990 से स्टार्ट हुई और अभी तक जो है वो छः ऐसी जो है साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं ठीक है तो आईपीसीसी खुद तो नहीं करता है साइंटिफिक असेसमेंट्स बट सिर्फ इवेल्यूएट करता है जो साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड उनको किया जाता है तो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसने कोई न्यू साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं दिया बट उन्होंने थ्री वर्किंग ग्रुप्स की जो है सिंथेसिस को जो है वो इकट्ठा करके जो है वो रिपोर्ट बनाई और फिफ्टी एट सेशन में पिछले साल पेश किया जो सिक्स रिपोर्ट थी इसमें कहा गया कि वर्ल्ड की जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस जो हमें कंट्रोल करना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर उसका जो है टाइम लिमिट कम होता जा रहा है टाइम एक तरह से रन आउट हो रहा है और कुछ ऑप्शंस बताए कि कैसे हम इसको जो है वो अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं आईपीसीसी जो है वो सेवन साइकिल जो है वो ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं जनवरी 2024 में ब्यूरो की मीटिंग हुई टर्की में ताकि जो है बजटिंग इश्यूज जो भी होते हैं या टाइमलाइन जो है रिपोर्ट्स की उसके ऊपर जो है वो डेलीबरेट किया जा सके ओके तो और ग्लोबल स्टॉक टेक का जो सेकंड ग्लोबल स्टॉक टेक है जो 2028 के आसपास शेड्यूल किया गया है उसके बारे में भी डिस्कशन की गई तो ग्लोबल स्टॉक टेक होता क्या है तो वर्ल्ड का क्या प्रोग्रेस चल रही है पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को रियलाइज करने में उसको हम ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं तो ग्लोबल स्टॉक टेक जिसको आप जी भी कह सकते हो एक मैकेनिज़म है हम जिसके थ्रू कलेक्टिव प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हैं सबसे पहला जो ग्लोबल स्टॉक टेक है दो में स्टार्ट हुआ और ट्वेंटी एट्थ सी ओ पी में जो है वो रिपोर्ट रखी गई ठीक है सेकेंड जो ग्लोबल स्टॉक टेक है वो दो हज़ार अट्ठाईस में सामने आने वाला है ओके नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मनी बिल ये टॉपिक पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक गवर्नमेंट जो मनी बिल्स का यूज़ करती है लॉज को पास करने में उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया है तो कई तरह की अमेंडमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो लेकर आती हैं मनी बिल के रूट के थ्रू आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हुए तो आपको पता है मनी बिल जो है आर्टिकल 110 के अंदर डिफाइन किया गया है कि कोई भी बिल जो कि टैक्सेस के साथ डील कर रहा है रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग के साथ डील कर रहा है एक्सपेंडिचर और रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ डील कर रहा है तो वो मनी बिल कहलाएगा उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में जो है वो दिया गया है स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी बिल को जो है अगर मनी बिल कहते हैं तो उनका डिसीजन फाइनल होता है ठीक है तो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है एक फाइनेंस बिल जो है वो तभी मनी बिल कहलाता है जब उसके अंदर टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड इश्यूज़ हों तो या फिर टैक्स प्रपोजल्स हों उसमें राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड करने की लोकसभा में जब मनी बिल पास हो जाते हैं तो राज्यसभा में भेजे ज़रूर जाते हैं रिकमेंडेशंस के लिए बट वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं लोकसभा के ऊपर ठीक है मनी बिल जो है वो सिर्फ तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में आ, सॉरी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वो तभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दी हो ठीक है तो ये दो प्रेरिकोजेंट चाहिए होते हैं कि एक तो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है दूसरा तभी आ सकता है जब प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दी हो अब गवर्नमेंट ने कई तरह का के बिल्स जो हैं या कई तरह के एक्ट जो है वो कई तरह के बिल्स जो है वो पार्लियामेंट में पास किए और उनको मनी बिल का रूट जो है वो दे दिया गया ताकि राज्यसभा की जो है पावर्स को जो है कम किया जा सके ठीक है जैसे कि आपका एफसीआरए हो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट हो पीएमएलए हो आधार एक्ट हो इन सब को मनी बिल बनाकर जो है वो पास कर दिया गया नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 
जी एस एल वी रॉकेट नोटी बॉय ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसरो ने रिसेंटली एक न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट इन सैट थ्री डी एस जो है वो लॉन्च की है लेकिन उससे ज़्यादा न्यूज़ में रहा है जी एस एल वी एफ फोर्टीन रॉकेट जिससे ये सेटेलाइट लॉन्च की गई तो ये जियो सिंक्रनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं ये बेसिकली डिज़ाइन डिवेलप और ऑपरेट इसरो ने किए और जियो सिंक्रनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट्स में स्पेस ऑब्जेक्ट्स को भेजने के लिए इनका यूज़ किया जाता है जी जो है वो हैवियर पेलोड को लॉन्च कर सकता है एज़ कम्पेयर टू पी एस एल जो है वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए खासकर बनाया गया थ्री स्टेज लॉन्चर है ठीक है जो थर्ड स्टेज है इसमें वो क्रायोजेनिक इंजन स्टेज है तो जी एस एल वी एम के थ्री जिसको हम लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री या एल वी एम थ्री भी कह रहे हैं इसको 2002 में अप्रूव किया गया थ्री स्टेज व्हीकल है ये भी ऑफ कोर्स 4.3 टन तक की जो कैपेसिटी है इसको जियो सिंक्रनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लेके जाने की ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है ऑफ कोर्स और इसका ही यूज़ करते हुए हमने चंद्रयान थ्री स्पेसक्राफ्ट को भी भेजा है ठीक है तो ये जी को नॉटी बॉय क्यों कहा जाता है क्योंकि जी अभी तक पंद्रह बार जो है लॉन्च किया गया है उसमें से चार बार अनसक्सेसफुल रहा है जो कि एक बहुत हाई फेलियर रेट है ऐसे किसी भी रॉकेट का जी जो है उसका रिसेंट फेलियर अगस्त टू में था तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है इसकी परफॉर्मेंस पर वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है इसलिए इसको हम नॉटी बॉय कह रहे हैं ठीक है तो चैलेंज क्या है जी से रिलेटेड तो जी जो है वो उसमें जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है इंजन की वो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया ने जो जी में क्रायोजेनिक इंजन है वो खुद नहीं बनाया है रादर मतलब रशियन डिज़ाइन को हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की है ठीक है तो इसलिए जो है जी में इशूज़ आ रहे हैं लेकिन इंडिया ने इंडिजनस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी डिवेलप की है जो कि इंटायरली इंडिया का डिज़ाइन है उसको एल वी एम थ्री में जो है वो यूज़ किया जा रहा है जो कि सेवन फ्लाइट्स इसने अभी तक ली है और अभी तक कोई भी इसमें ट्रबल नहीं आई है तो इसरो के पास इस पर्टिकुलर एल वी एम थ्री की टेक्नोलॉजी के जो है अच्छी ग्रिप है क्योंकि इसमें हमारी जो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी है वो हमारी हमारी खुद की है इंडिजनस है रादर दैन जो जी एस एल वी में यूज़ की जाती है जो कि रशियन डिज़ाइन की रिवर्स इंजीनियरिंग है ओके okay? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एक यूएन कन्वेंशन जो है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स उसने इंडिया के इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को एक्सेप्ट किया है और एग्री किया है कि फोर्टीन एडिशनल माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो हैं अक्रॉस द ग्लोब उनको कंजर्व किया जाएगा सी के अंदर तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है एक लार्ज कॉन्टीनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया जो कि आर्कटिक और इंडियन ओशंस के बीच में पड़ता है कई तरह की इसमें आइलैंड चेंज भी आती हैं टोटल ऐसे नाइन फ्लाईवेज़ हैं वर्ल्ड में और जो फ्लाईवे रीजन है जो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इसमें थर्टी कंट्रीज आती हैं नॉर्थ सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया और ट्रांसकॉकेस की ठीक है तो इसी में ही जो है स्टेपीज और कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरेशिया आते हैं मोस्ट ऑफ द हिमालयन चेन भी आती है ठीक है सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिसइनफ्लेशन टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रिकरिंग फूड प्राइस शॉक्स जो हैं और रिन्यूड फ्लैश पॉइंट्स जो कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर आ रहे हैं वो एक चैलेंज हमको पोज कर रहे हैं ऑन गोइंग डिस प्रोसेस में ठीक है डिस का मतलब क्या हुआ इन्फ्लेशन रेट्स में डिक्रीज़ होना तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो जो रेट ऑफ इंक्रीज जो है हमारे प्राइस लेवल्स का उसको कम जब उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है उसको हम डिसइनफ्लेशन कहते हैं ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्राइस जो लेवल्स जो है माइनस में चले गए बस जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम हो गया है ठीक है तो डिसइनफ्लेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि इसमें प्राइस तो ड्रॉप नहीं हो रहे हैं बस स्लो इकोनॉमी दिख रही है बल्कि ठीक है तो डिसइनफ्लेशन जो है वो अपोजिट होता है रिफ्लेशन का जो कि रिफ्लेशन में तो क्या होता है गवर्नमेंट जब इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज करती है उसको हम रिफ्लेशन कहते हैं तो कॉजेज ऑफ डिस इन्फ्लेशन क्या हो सकते हैं जब टाइटर मनी सप्लाई फॉलो कर रहा हो आर या सेंट्रल बैंक या फिर बिजनेस साइकिल ऑफ रिसेशन देखने को जब मिले तो उस तो मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन हो रही है इकोनॉमी में उसको उसकी वजह से भी डिस हो सकता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पपुआ न्यू गिनी ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो कई लोग जो है वो अभी मारे गए हैं ट्राइबल वायलेंस में पपुआ न्यू गिनी में पपुआ न्यू गिनी एक आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक की और इंडोनेशिया इसके वेस्ट में है ऑस्ट्रेलिया साउथ में है सोलोमन आईलैंड इसके साउथ ईस्ट में है मेनली माउंटेनस जो है ये टेरेन है यहाँ पर फोर्टी थाउजेंड ईयर्स अगो ये सेटल हुआ था यहाँ पर लोग इंडिया यहाँ की आई एम सॉरी इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेज है लिंग्विस्टिकली सबसे डाइवर्स
जो है वो हेड होते हैं और ये पपुआ न्यू गिनी मेंबर भी है कॉमनवेल्थ की नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी ने एक कॉन्फ्रेंस जो है हेड्स की ऑफ डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल्स की जो है वो चेयर की है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होते हैं तो ये रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक एक्ट नाइनटीन के अंदर बनाए गए हैं तो ताकि रिकवरी ऑफ डेट्स जो कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं उनकी एक्सपीडिशियसली जो एडुडिकेशन और रिकवरी की जा सके तो ये हेडेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर और चेयरपर्सन होते हैं और समन करना डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करना एविडेंस रिसीव करना एफिडेविट्स रिसीव करना डिसीजनस को रिव्यू करना ये सारे इसके फंक्शन होते हैं जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो क्वालिफिकेशन है वो ये होती है कि बेसिकली जो पर्सन जिसको अपॉइंटमेंट की जा रही है एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो बनने के लिए क्वालिफाइड हो ठीक है टेन ईयर जो है वो पाँच साल का होता है या और वो जो मेम्बर्स होते हैं वो एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट भी होते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो एक चिनूक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का उसने प्रिकॉशनरी लैंडिंग की है पंजाब के बरनाला में तो चिनूक हेलीकॉप्टर क्या है यूएस आर्मी का प्राइमरी हैवी ट्रूप एंड सप्लाई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर बोइंग ने इसको बनाया है इंडिया के पास अबाउट फिफ्टीन सी एच चिनूक हेलीकॉप्टर्स है ट्विन इंजन टैंडम रोटर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉकपिट है इसमें मैक्सिमम स्पीड इसकी टू एम बी एच है ठीक है टेन टन ऑफ मिक्स कार्गो को ये उठा सकता है फिफ्टी फाइव ट्रूप्स के आसपास भी ये लेकर जा सकता है ओके सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज आई पी सी सी असेसमेंट रिपोर्ट दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर इन्वायरमेंट सेक्शन सो सिंस नाइनटीन एटी एट यू एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज प्रोड्यूस्ड सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट एंड राइट नाउ द सेवन वन इज इन पाइप लाइन द मीटिंग द मीटिंग रिगार्डिंग द सेम हैव बीन हेल्ड रिसेंटली इन टर्की ओके सो एनी वेज वट इज आई पी सी सी इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी of the UN which was constituted to advance scientific knowledge about climate change caused by human uh, activities so world meteorological organization which also serves as the secretariat of IPCC in Geneva in partnership with UNEP established the IPCC in 1988 it currently has 195 member states who elect a bureau of scientists who would serve for investment of who would serve throughout an assessment cycle then this bureau selects experts who would prepare these ipcc reports so through its multiple assessment cycles uh, ipcc has been able to deliver six reports until now which focus on global warming role of humans in uh, exacerbating it a long term climate impact so ipcc does not conduct any scientific assessment by itself but it only evaluates the state of scientific evidence on various aspects of climate change so if we look at the sixth report so the report does not weigh on any new scientific evidence but it synthesizes the findings from the three working groups uh, which have been uh, uh, which began in 2015 so report was finalized at the 58th session of ipcc in 2023 and this report has warned that the time limit to Uh, to the the time to limit the rise of world's average surface temperature to 1.5 degrees celsius from pre industrial era is running out and that's why it suggested certain options and strategies to slow down this warming and the sixth uh, the seventh cycle of for the presentation of seventh report has already begun and in january 2024 the bureau members met for the first time in turkey to discuss budgeting issues timeline for the various reports and the work program and prior to this members also made a suggestion to guarantee that appropriate ipcc input will be available for the second global stock take stock take also which is scheduled to conclude in 2028 so what is meant by global stock take it assesses the world's progress towards the goal of the paris agreement which was signed in 2015 and it is a mechanism to measure collective progress identify gaps and chart a better course for climate action so the first uh, global stock take started in 2022 and it was presented in dubai cop28 and the next one is scheduled to be taken uh, scheduled to happen in 2028 okay so the next topic is money bill this topic is important for your policy section so recently five judge bench of the supreme court has declared the electoral bond scheme as unconstitutional but it has postponed deciding on the government's use of money bills to enact the laws they were introduced during the 
uh, which have introduced the uh, electoral bonds so it has yet it is yet to examine the question of introducing the amendments through a money bill route under article 110 of the constitution so as we know article 110 says that money bill is any bill which contains provisions dealing with taxes regulation of the government's borrowing of money and expenditure or receipt of money from the consolidated fund of india article 109 defines the procedure for the passage of such a bill so the speaker certifies a bill as a money bill and the speaker's decision is final so what is the difference between money bills and financial bills then all money bills are financial bills but all financial bills are not money bills which means that financial bill which only contains provisions related to tax proposals would be a money bill and not all uh, finance bills would be money bills okay so in the case of money bill Rajya Sabha has no power to reject or amend uh, that bill after being passed by Lok Sabha money bill may be sent to Rajya Sabha for recommendations but those recommendations are not binding on Lok Sabha okay so even if Rajya Sabha does not respond with recommendations within 15 days the, the Lok Sabha can uh, still pass the bill and a money bill can only be introduced in the Lok Sabha as laid down in article 117 and no money bill can be moved into Lok Sabha except on the recommendation of the president so there are two conditions which have to be followed first the money bill would only be introduced in Lok Sabha and not Rajya Sabha and these bills have to be introduced in the, on the president's recommendation only so government have used government has used uh, several uh, money um, bills as money bills so as to circumvent the powers of uh, Rajya Sabha okay like the FCRA Act Amendment Tribunal Reforms Act Amendment PMLA and Aadhaar Card Act, Aadhaar Act in 2018 all of them were introduced as money bills so as to bypass the Rajya Sabha so the next topic is GSLV rocket naughty boy this topic is important for your science and tech section so recently ISRO has launched a new generation meteorological satellite called INSAT 3DS but more than the INSAT 3DS the rocket GSLV F14 has been in news so what is GSLV GSLV is a space launch vehicle which was designed which is designed developed and operated by ISRO and it launches space objects into geosynchronous transfer orbits so GSLV has the cap capability to put heavier payload in orbit the, than the uh, PSLV GSLV has been designed for launching communication satellites and it's a three stage launcher with strap on motors the third stage stage being the cryogenic stage so what what is GSLV MK3 it was approved in 2002 and it was it is uh, con, it is configured as a three stage vehicle the third one being the cryogenic stage and it has the performance capability of 4.3 ton to uh, to grow geo to synchronous transfer orbit and it is very cost effective also uh, it also successfully launched the Chandrayaan-2 spacecraft uh, in 2019. GSLV has flown 15 times before the... Then why it, this GSLV has been known as Rock, Naughty Boy? Because in its history of 15 times uh, before the recent launch, four of the, those launches were unsuccessful, which were which is a very high failure rate for any rocket. So GSLV's most recent failure was in 2021 August and still the uncertainty lingers over its performance and uh, that's why it is known as naughty boy so what is the challenge associated with gslv of course the challenge is with the cryogenic stage or the cryogenic engine which has not been made by india but it is basically a reverse engineered version of a russian design so as an alternative we have already produced an indigenous uh, cryogenic technology uh, which is an entirely indian design and isro is very uh, uh, it, Israel is having a much better grip on this homegrown technology uh, so it is called the LVM3 and it's an indigenously developed cryogenic engine deployed in launch vehicle Mark 3 so LVM3 has had seven flights till now and without any trouble okay so the next topic is Central Asian Flyway. This topic is important for your environment section. So a UN Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals adopted India's initiative for the Central Asian Flyway and agreed to the list to listing of 14 additional migratory species from the from across the globe to conserve in the CMS appendices. So what is Central Asian Flyway? It is a large continental area of Eurasia between Arctic and Indian Oceans and the associated island chains. There are nine flyways in the world. Geographically, the flyway region covers 30 countries of North, Central and South Asia and Transcaucasus. And this uh, Central Asian flyway includes the steppes and cold deserts of Central Eurasia and much of the Himalayan chain.
okay so the next topic is disinflation this topic is important for your economy section so rbi governor's governor has recently said that recurring food price shocks and renewed flash points on the geopolitical front pose a challenge to the ongoing disinflation process so disinflation is a decrease in inflation rates in simple terms a decline in the rate of increase in the general price of level of goods and services in the gdp of a country over time is called disinflation so disinflation is not is considered pro problematic because prices do not actually drop but it signals the uh, onset of a slowing economy disinflation is the opposite of re reflation in which uh, the government actually stimulates the economy by increasing the money supply but in disinflation what is happening is that there is tighter money monetary policy and it signals a contraction in the business cycle of recession okay so the next topic is Papua New Guinea. This topic is important for your international relations. So dozens of men have been killed in the fresh outbreak of tribal violence in the remote highlands of Papua New Guinea uh, recently. So Papua New Guinea is an island country which lies in the southwestern Pacific. Indonesia is, the, is west to it, Australia south, Solomon Islands to the southeast and it is mainly mountainous and it has low lying plains in south uh, southern Guinea okay so these island chains constitute Papua New Guinea and they were settled over a period of 40,000 years uh, by a mixture of people who are generally referred to as Melanesians English is the main language of the government here and linguistically it is the world's most diverse country with more than 800 languages so the majority of the people here are Christian and this uh, government here is constitutional monarchy and it is a member of Commonwealth also okay so the next topic is debt recovery tribunal this topic is important for your economy section so recently department of financial services secretary has chaired the conference of heads of debt recovery to appellate tribunals and presiding officers so what is debt recovery tribunal so uh, these are the tribunals established under the recovery of debts and bankruptcy act of 1993 it they provide expeditious adjudication and recovery of debts due to banks and financial institutions they are headed by a presiding officer and the chairperson uh, respectively of course each of them and they have the power to summon and enforce the attendance of any person uh, require the discovery and production of documents receiving evidence issuing commissions reviewing decisions etc so it is headed they are headed by presiding officer which who are appointed by the central government and the qualification of presiding officer include that they should be qualified to be a district judge the tenure of presiding officer of a tribunal will, will be uh, five years and they are eligible for reappointment also okay so the next topic is Chinook helicopters. This topic is important for your security section. So a Chinook helicopter of Indian Air Force has made a precautionary landing and it is the uh, at, uh, near Punjab's Varnala. So Chinook helicopter is the US Army's primary heavy troop and supply transport aircraft. It is an advanced multi-mission helicopter. It is manufactured by American aerospace and defense firm Boeing. India has about 15 of such helicopters. It is a twin engine tantum rotor heavy lift helicopter and it has can attain a maximum speed of 296 km per hour. It can carry up to 55 troops or approximately 10 tons of mixed cargo with it. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.